Я, конечно, думал, что будет нормальный кролик, но это, это шедевр. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю котика, ой, кролика. У меня вот такой красивый кролик. Вы когда-нибудь видели кролика вот с такой красивой головкой? А может не котика продали, я даже не знаю. В любом случае, это будет, конечно, не китайская кухня, а хорошая европейская кухня. Это будет английский рецепт. Кролик фаршированный, но именно с целой головой. Кролик у меня маленький, сейчас я узнаю, сколько он весит. Кролик весит 1400 грамм. Он свеженький, еще совсем недавно бегал. И я думаю, будет очень вкусный кролик, хороший. Кстати бы, кто не знает, кроличьи язычки это очень большой деликатес и очень дорогой деликатес. В магазине эти кроличьи язычки продаются по 20 долларов за полкилограмма. Для того, чтобы кролик получился очень вкусным, я сначала его слегка чуть-чуть замариную. Для этого я его смажу сначала оливковым маслом. Осторожно, косточки кое-где острые, чтобы пальчики остались целые. Вот так. Голову обязательно смазать. Кролика я сразу присолю. Из пряности я использую орегано. А также тимьянчик. М -м, как пахнет тимьян, классно. Немножко майорана. И немножко чабера. Чабер, 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 чабер. Вот так. На влажную масляную поверхность травки хорошо ложатся. И с этой стороны. Такими же травками. И немножко мускатного ореха. Пусть пока кролик слегка чуть-чуть подмаринуется. Пока кролик маринуется, я приготовлю начинку для фаршика. Фарш я буду делать из шампиньонов, лука и немножко чеснока. Я сюда специально не добавляю печенку, почки и весь ливер из зайчика, то есть котика, кролика. Потому что это и так очень вкусный деликатес, и я его скушал отдельно. Сейчас я грибы с луком обжариваю. Немного оливкового масла и грибы. Немного лука и немного чесночка. Посолить. Грибочки и шампиньончики получились очень вкусными. Я уже кушаю их, хотя еще не успел нафаршировать зайца этого. Пардон, котика. Я думаю, достаточно. Остальное как всем. Нет. Из китайской палочки я сделал вот такой гарпун. И с его помощью буду зашивать животик у кролика. Ниточку придерживаю, и все вот так красиво получается. Животик я завязал, переворачиваю кролика на животик, и начинаю формировать из него скульптуру. Передние локти нужно распрямить вот так. Вот. И именно через передние ноги протащить ниточку одна вторая и третья вот так легко получается и ниточка уже здесь вот для этого я и сделал такую красивую толстую шпиговальную иглу и завязываю. Также поступаю и с задними ногами. Вот так.
Задние ноги я проколол и привязал к туловищу, а теперь еще задние ножки я вот так проколю и немножечко зацеплю за животик, чтобы они там плотно закрепились. Теперь в книге написано, нужно приподнять кролику головку. Для этого нужно провести ниточку через голову. Это все не я придумал, это книжка. В глазные отверстия. Раз. Годится. Чтобы мясо запеченного кролика осталось сочным и ароматным, я использую свиную сетку, сальник. Кладу дольки лимончика и кролика. Вот так. И здесь тоже лимончик. Все будет аппетитно и ароматно. Чтобы сетка держалась, я ее аккуратненько свяжу нитками. Сидеть. Варсик, сидеть. Ой, как классно пахнет. Вот такой праздничный ужин уже почти готов. Я его ставлю в духовку, разогретую до температуры 180 градусов. Я думаю, минут 50-60. Посмотрим. Ой, как красиво, ой, как красиво. Раз. И два. Жопка. Оп. Вот так. Класс. Интересно. Ух ты. Голова для настоящих чемпионов. Раз. горячо все годится да пахнет именно теми пряностями так классно классно подчеркивает вкус вернее запах кролика кроличьего мяса друзья получилось все очень красиво но ты мярник был! Я думал, пожарников придется вызывать. Конечно, свиная сетка в духовке дает столько дыма. Это был просто ужас. Все пропиталось этим дымом. Но, конечно, результат очень и очень меня впечатлил. Вот она. Задние ноги. Ой, класс. Прекрасно. Чабер работает с лимончиком. Все пряности хорошо пошли. Ммм, как она проспела. Угу. М -м, шикарно. Ням-ням-ням. Да. Афилеечка. И это. Чачка. Угу. Спинка. Мягкая, сочная. Начинка. Это не белое мясо, а это красное сухое вино. Домашнее. Как сделать вкусное красное сухое вино? Ссылочка вверху. Друзья, я приготовил кролика. Я, конечно, думал, что будет нормальный кролик, но это это не просто нормальный кролик это шедевр 
мясо настолько сочное, такого сочного кролика, именно по такому способу я еще никогда не кушал. Мясо идеальное, сочнючее, и именно оно не вареное, а прожаренное, как будто бы на гриле. Классно. Любой кусочек, вот какой бы я ни взял, и нога задняя, и нога передняя, и спинка, все идеально. Все так классно. Хватит есть. М -м -м. Гарниром сюда может подойти прекрасное гороховое пюре или э, из чечевички, что-нибудь из любой чечевицы сюда может подойти, любой гарнирчик. Все очень вкусно. Если вам понравилось мое видео, ставьте огромные лайки, подписывайтесь на мой канал и помните, кухня это самое спокойное место.